照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道他家里还欠一笔债。不可能，我很了解他，他不是这种人。你才认识他几天啊？他就是看准了你这个人心软，投你所好。他这个人真实面目我们都不知道，他工作能力我是认可的。可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入。全面调查，万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的，这就叫做杀一儆百，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你是哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见她进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊。就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等，孤男寡女，同处一室，共度通宵。哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一投票通过，叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了好了，就这样吧，就按立川说的做吧。少华，你叫安妮进来。喂，你好。谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走。你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的。我现在跟你宣布公司的决定。从今天开始，你被停职调查，麻烦你交出所有档案与电脑资料。以后不可以再出席 GMF 的会议，不可再接触关于青年一期的档案。你的 case 我会交给行政部的蒋主任。一旦查到任何证据，你会移交到司法机关，而且我们会保留对你诉讼的权利。
不愿意接受调查，并不是因为我做错了什么，而是我需要一个清白。等一下，我还没讲完。我刚刚讲的避免跟建筑师交谈，其中也包括王立川先生。不管你以后私事也好，公事也好，都不可以再找他，不可以再去见他，不可以再让我看到你。他可是建筑界的新星，也是 G M F 的一块金字招牌。他出道以来没有过一篇负面报道，他的声誉我告诉你，你谢小就赔不起。我也不希望这件事情是你做的，嗯，你先出去吧。逼人，我就喜欢你这份儿，难怪爷爷喜欢你，我也喜欢你。谢了。这跟用什么成语啊？啊，不告而别？啊，可以，可以。哎呀，喂。是吧？就是他，安妮。哦，原来是他，真是，真没看出来啊！哎呀，临时翻译不靠谱，都是计件工作，挣一笔算一笔吧。就是，哎，真的，真的，哎，真是，哎，来。喂，喂，是我。我知道。哎 j e n n 找我谈过话了。对啊，而且我跟你说啊，千万别说那个卡是你给我的，别把自己扯进来，听见了吗？我没说，我倒是不怕把自己牵扯进来，我是担心，他们如果知道你不止进入利川的房间，还进入了他的电脑，那不就更麻烦了？是的呀，真的，让我接替你的全部工作，让我少跟你接触，更不能谈工作的事儿。那你还给我打电话？我打电话是为了告诉你，姐们还是惦记着你的。我给你买了零食，还有言情小说，放在前台了，待会儿记得自己去取哦。小秋，咱们不做亏心事，不怕鬼敲门，就当你自己提前休假了。要是我的话，还乐得清闲呢。可是廉耻之心，人皆有之吧？而且你不知道，刚才蒋主任审我，跟审犯人似的。哎，千万别多说，问一句答一句，不然就说不知道，言多必失，知道吗？嗯，你都不知道那个张少华，因为泄密的事急得不行，现在逮到你，他可算松口气了。你都没看见，今天跟我说话没开眼笑的。现在逮到你，总算治了他的心病了。哎，你知道，利川去哪了吗？好像资方有个会，要去某个深山,山别墅洽谈三天，晚上走。哎，利川不是要回瑞士吗？说来话长了，行了，先不跟你说了啊。哎，那我们等一下健身房见面再说吧。别呀、啊，回头给 GMF 的人看见又要打小报告了。放心吧，建筑师们哪有空去健身房啊？个个都忙着在房间画图呢。哎，我去过好几次，没有一个 GMF 的人，放心。好了，先不说这个事了啊。拜拜。哎，待会儿健身房见啊。我听说又有资料要翻译，是吗？哦，对，正好我也回房间，跟我去房间拿一下吧。哎，喂，哎，张总，我萧关呢。哦，萧关啊
。啊，没什么特别事，就是打电话关心一下我那两位爱将在温州的表现怎么样。人手够吗？需不需要我再派个翻译过去？我正要跟你说呢，小郭，你怎么给我派了个商业间谍啊？什么？商业间谍？你你别吓唬我，你指谁啊？安妮啊，他企图将我们 GMF 的设计图卖给家园啊？这怎么可能啊？怎么不可能啊？他现在正在被我隔离审查呢。哎，郑总，这可能是有点误会吧？哎，你这个人我了解，有骨气有节操，绝对不会为金钱所动的。你调查清楚再下结论呐。这件事情现在董事长已经知道了，并且很生气。明年九通和 GMF 的合约，我看有点悬啊。哎，别别别别别，这这结论还没有下呢，张总。哎，张总，我用我的人格作为担保。哎，你绝对不会做出这样的事情来的。也不怕你们调查，我现在就打电话问问他情况怎么样，好不好？谢谢你告诉我这些。好，再见。张总，嗯，我觉得公司对小秋的处理非常不公平。你有意见？总不能因为家园的建筑师跟小秋讲过话，我们就确定是小秋在出卖情报吧？是，小秋是王总的翻译，所以家园的人才想从他身上下手，派个人找他谈条件。可是小秋又不认识那些人，你叫他怎么避开啊？现在小秋完全被孤立了，这对一个刚工作不久的女孩来讲，是多么大的误解和打击呀、啊！她要是万一想不开，做出点什么事情来，你们 GMF 怎么交代啊？这件事情要靠 GMF 的高管小组投票来决定，他是否清白。也得看蒋主任的调查结果。可是，我觉得在这种紧要的关头，并不是要搞清事情真相。如果要搞清楚的话，太花时间，我们等不起。我们现在重要的是要把损失降到最低。哎，你帮朋友，这份心能够理解。但是我是这个项目的负责人，我要对这个项目负责任，并且要对整个设计师的设计心血负责，没错吧？肖大哥，看这儿。哎哎，小秋啊，我从张少华那边听了你的事情，你别着急，我绝对相信你是无辜的。我真的是什么都没做。如果你真的觉得留在温州太难受的话，你就先回上海吧，等调查清楚之后再回去。你也正好可以陪陪小东啊。不行，我现在不能回去。蒋主任还经常要问我一些情况，而且我要现在走了，不成畏罪潜逃啦。啊，你别紧张。身正不怕影子斜嘛。哎，还有，蒋主任这个老狐狸，我跟他打过几次交道，你特别要小心一点，不该说的话不要乱说，事实很容易被曲解的，知道吗？嗯，明白。你牢牢记住，你永远都是我的金牌翻译。如果 GMF 对你不公，我马上把你调回九通。谢谢社长。再见。位置想通了吗？什么时候回九通？ No。王立川先生，如果现在我们是在演谍战戏的话，你早就已经被组织枪毙了。